প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আজকে আমরা পঞ্চম শ্রেণীর অধ্যায় সাথে দশমিক ভগ্নাংশের ভাগ নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের মধ্যে অনেকেই বলেছো তোমরা যে আমরা দশমিক ভাগটা একটু আর একবার যদি বুঝিয়ে দিই তাহলে তোমাদের জন্য ভালো হয় তো চলো আজকে আমরা দশমিকের কিছু সমস্যা ভাগের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব দশমিকের ভাগ আমরা কিভাবে করব তোমরা সবসময় মনে রাখবে দশমিক ভগ্নাংশের ভাগ এবং গুণ যাই হোক না কেন সাধারণ গুণ এবং ভাগের মতোই আমরা করব শুধুমাত্র দশমিক বিন্দুর স্থাপনটা যেন সঠিকভাবে হয় দশমিক বিন্দুর ব্যবহারের উপরেই নির্ভর করছে তোমার ভাগফলটা হবে কি হবে না এবং আমরা এই জন্য দশমিক বিন্দু কোথায় বসাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের একটু আলোচ্য বিষয় তো দেখো আমাদের প্রথম যে ভাগটা ছিল সেটা ভাজ্য ছিল সাত দশমিক দুই এবং ভাজক ছিল তিন তো আমরা এখন তিন দিয়ে সাত দশমিক দুইকে ভাগ করব তো দশমিকের আগে যে সংখ্যাটা পূর্ণ সংখ্যা সেটা তিন থেকে বড় তাই ভাগ করা যাচ্ছে তিন দুগুণে ছয় এবার আমরা বিয়োগ করব ষাট থেকে ছয় গেলে এক থাকে এখন আমাদের একটা সংখ্যা লাগবে কিন্তু আমরা কি এই দশমিক বিন্দুটাকে না সরিয়ে দুইকে নামাতে পারব না আমরা ভাজ্যের যে স্থানে দশমিক বিন্দু ছিল ভাগ ফলে ঠিক সেই স্থানেই দশমিক বিন্দুটি বসাবো তাহলে আমি এই দশমিক বিন্দুটাকে না সরালে এই দুইকে নামাতে পারবো না দশমিক বিন্দু আমি নিয়ে গেলাম কোথায় ভাগ ফলের পাশে ভাগ ফলের পাশে নিয়ে যাওয়ার পরে এখন আমি দুই নামাবো তাহলে আমরা জানি তিন চারা বারো অর্থাৎ আমাদের এই ভাগ ফলটা আমরা পেয়ে গেলাম উত্তর ভাগ ফল চলো আমরা দ্বিতীয় সমস্যা চলে যাই দ্বিতীয় সমস্যাটা দেখো আমাদের এখানে ছয় দিয়ে আমরা ভাগ করব কাকে চার দশমিক নয় দুই এখন এখানে একটু বোঝার বিষয় আছে চারকে দিয়ে ছয়কে দিয়ে চারকে ভাগ করা যাবে না চার ছোট চার ছোট তাই আমি এখানে একটা শূন্য নামালাম এবং এখানে চারকে বসালাম তো আমরা এখানে একটা শূন্য দিব এবং এই দশমিক বিন্দুটাকে আমি সরাব সরিয়ে এই সংখ্যাটাকে আমি বড় করব কিভাবে নয়কে নামানোর পরে নয়কে নামানোর পরে আমি দশমিক সংখ্যাটাকে ভাগ ফলে নিয়ে গেলাম এবং নয় নেমে আসলো এখন সংখ্যাটা বড় হয়ে গেল এককের স্থানে শূন্য আমরা কেন লিখেছি যেন কারণ হচ্ছে চার ছয় থেকে ছোট চার ছয় থেকে ছোট ছয় দ্বারা চারকে ভাগ করা যাবে না এবার আসো আমরা ছয় দিয়ে কতবার যাচ্ছে ছয় যাচ্ছে আটবার ছয়টা আটচল্লিশ বিয়োগ করবো আমরা নয় থেকে আট বাদ দিব এক চার চার মিলে যাবে আমরা দুই নাম হবো এবার আমরা জানি ছয় দুগুণে বারো তাহলে আমাদের এই ভাগ ফলটা আমরা পেয়ে গেলাম শূন্য দশমিক আট দুই আশা করছি শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছো যে আমি কিভাবে ধাপে ধাপে করছি এবং আমাদের দশমিক বিন্দুটা ঠিক যখন আমার কাছে আসছে বা যখন আমার প্রয়োজন ঠিক তখন আমরা সরিয়ে সামনের সংখ্যাগুলো ব্যবহার করছি এবার আসো আমরা তিন নম্বর অঙ্কে চলে যাই অর্থাৎ পরবর্তী অঙ্কে চলে যাই পরবর্তী অঙ্কে দেখো তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করবে এখানে আছে পাঁচ আর এখানে আছে কত আট তার মানে ভাজ্য ছোট ভাজ বড় তাই না তাহলে আমরা আমরা কি করব পা আট দিয়ে আট দিয়ে পাঁচকে ভাগ করব খুব ভালো করে লক্ষ্য করবে আমি কিন্তু একটা জায়গা দেখেছি এটা কারণ আছে পাঁচ কি ছোট না আট থেকে পাঁচ কে কি ছোট ভাগ করা যাচ্ছে না আমরা একটু আগে জেনেছি যে যদি ভাজক থেকে ভাজ্য ছোট হয় তাহলে আমরা একটা শূন্য নিব প্রথমে কি নিব আমরা একটা শূন্য নিব এরপরে আমরা একটা দশমিক বিন্দু দিব দশমিক বিন্দু দেওয়ার ফলে এখানে একটা দশমিক বিন্দু যদি আমি দেই তাহলে আমি এখন কি করব এখানে একটা শূন্য নিব আমি পাঁচের পাশেও একটা শূন্য নিব এবার আমরা সংখ্যাটা বড় হয়ে গেল আর দিয়ে এখন ভাগ করা যাবে ছয় আটা আটচল্লিশ বিয়োগ করি দুই এখন আমি যতবার শূন্য নিব ততবার কি করব এখানে একটা শূন্য লিখে নিলে ভালো হয় আমাদের বোঝার জন্য এখানে আমি আর একটা শূন্য লিখব এখানে আমি একটা শূন্য দিব আর দুগুণে ষোলো এবার আমরা বিয়োগ করলে পাচ্ছি চার 
আবার আমি এখানে একটা শূন্য দিব এখানে একটা শূন্য দিব পাঁচ হাজার চল্লিশ আমাদের ভাগফলটা মেলে গেল যতক্ষণ পর্যন্ত ভাগটা আমি চালাতে চাই দশমিক বিন্দু দিলে ঠিক ততক্ষণ আম ততবার আমরা কি করতে পারব চালিয়ে যাব শূন্য আনতে পারব ততবার আমরা শূন্য আনতে পারবো আমি প্রথমেই দেখো দশমিক বিন্দুর পরে ই একটা শূন্য এনেছি ই একটা শূন্য এনেছি ই একটা শূন্য এনেছি এবং তিন ধাপে এসে আমার ভাগ বলটা মিলেছে তাই না এইভাবে আমাদের দশমিক ভগ্নাংশের ভাগগুলো ভালো করে খুব সতর্কতার সাথে কি করতে হবে করতে হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমরা কিভাবে ভাগটা করেছি তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো তাই না যে আমরা দশমিক বিন্দু নিলে ভাগটা যতক্ষণ চালাবো ততক্ষণ শূন্যের ব্যবহার করতে পারবো এবং আমাদের যদি ভাজক থেকে ভাজ্য ছোট হয় তাহলে আমরা একটা শূন্য বসিয়ে নিয়ে তারপরে দ্বিতীয় ধাপের থেকে আবার পরবর্তী সংখ্যা নামাবো এবং ভাগটা সম্পন্ন করব তো তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ